আমরা বিএম এর মাধ্যমে হচ্ছে মাইক্রোটিকটা প্রথম আমরা ইনস্টল করব ঠিক আছে যার যেটা সুবিধা সেই সেটা দিয়ে নিয়ে কাজ করবেন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে হচ্ছে বিএম এর মধ্যেও দেখাবো আর হচ্ছে ইভিএনজি এর মধ্যে দেখাবো ঠিক আছে আপনারা যে যে বলেন আমার সরাসরি আরবি মডেলের একটা মাইক্রোটিক আছে পার্সোনাল তো আমার কি ইনস্টল করা প্রয়োজন না আমি ডাইরেক্ট মাইক্রোটিক থেকে কাজ করলেই তো হচ্ছে আপনার মাইক্রোটিক থেকে করলে বেস্ট হবে কারণ হচ্ছে আপনার রিয়েল এনভায়রনমেন্ট আপনি দেখতে পারবেন যাদের হচ্ছে মাইক্রোটিক আছে তাদের জন্য হচ্ছে বেস্ট আর যাদের নাই তারা হচ্ছে আপনার ইভিএনজি এর মাধ্যমে করতে পারবেন আর অথবা হচ্ছে বিএম এর মাধ্যমে করতে পারবেন ঠিক আছে কোনটা সবচেয়ে বেটার হয় ইভিএনজি নাকি বিএম আর আপনার এক্সপেরিয়েন্সের মতে জি জি আপনার সবচেয়ে বেস্ট তো হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার থাকে ঠিক আছে যদি হার্ডওয়্যার না থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার বিএম এর মাধ্যমে করতে পারবেন বিএম এর মাধ্যমে করতে পারলে বিএম থেকেই হচ্ছে আপনার পিসির মধ্যে আপনার ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবেন বিএম দিয়ে মাইক্রোটিকে যা কাজ করতে পারবেন হার্ডওয়্যারের মধ্যে বিএম এর মাধ্যমে সেম ভাবে সব কাজ করে আপনার পিসির মধ্যে আপনি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা যখন দুইটা মাইক্রোটিক নিব তখন তো রিয়েল प्रयोजन ठीक আপনাদের হচ্ছে যারাই মানে হচ্ছে ধরেন আপনি আপনার কাজটা এক্সিকিউশন করলেন এক্সিকিউশন করে দেন হচ্ছে আপনি পিসির মধ্যে আপনি ইউজ করে আপনি বুঝতে চাচ্ছেন যে আসলে আমি পিসির মধ্যে ইউজ করলে আমার রাউটার মধ্যে কি দেখা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কিন্তু আপনি বিএম ইনস্টল করতে হবে বিএম এর মধ্যে আপনি যদি আইএসটা ইনস্টল করেন তাহলে হচ্ছে বিএম থেকে আপনি রিয়েল ফিল্ডটা দেখতে পাবেন বুঝতে পারছেন আপনি হ্যাঁ ইভিএনজি দিয়ে কাজ করব ইভিএনজি নিয়ে আমরা কাজ করব আমি আপনাদেরকে ইভিএনজি তে দেখাবো ঠিক আছে ওকে थैंक यू জি আমরা হচ্ছে আজকে বিএম ইনস্টল করে বিএম এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের মাইক্রোটিকের আইওএসটা ইনস্টল করে দেখব এটা ইন্টারফেসটা কেমন হয় ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা আমরা এই পর্যন্তই করব আর বুঝতে পারছেন হ্যালো সবাই কি আমার কথা শুনতে পারতেছে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি শোনা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার আচ্ছা আমি আপনাদেরকে হচ্ছে আমার সফটওয়্যারটা আমি ইয়ে করে দেব শেয়ার করে দেব ঠিক আছে डाउनलोड कर डाउनलोड सब इनफरमेशन शेयर साथी देखा दीची अपन फाइल इन्स्टल कर सिसटेम टाइम তাহলে আমি হচ্ছে আপনাদের মাইক্রোটিক ওএস যেটা জি 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 হ্যাঁ এটা একটু দেখিয়ে দিলে ভালো হয় না আমি ওএস তো দেখাবো মানে বিএম সেটআপের কথা বিএম এর দরকার নাই জি বিএম এর বিএম ওয়েটা আমি আপনাদের তাহলে না দেখাই ঠিক আছে আপনার বিএম ওয়েটা সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে আপনারা হচ্ছে ইনস্টল করে নেবেন আর ইনস্টলের প্রসেসটা এখানে দেওয়াই আছে আমি দিয়ে রাখছি আপনাদেরকে জাস্ট হচ্ছে আপনারা ওএস টা লাইসেন্স লেভেল কত দূর পর্যন্ত থাকবে আছে আপনার কাছে ওএস মাইক্রোটিক এর ওএস লাইসেন্স লেভেল যেটা আপনি প্রোভাইড করবেন আমাদের জন্য মাইক্রোটিক আইএস আইএস এর যে লেভেলটা ওটা হচ্ছে আপনার 4 এটা পাবেন না 4 জি জি 4 আর এটা তো হচ্ছে আপনার আইএস বলতে আপনার বিএম এর সেটআপের জন্য আইএস ওটা ওটা আমাদের আছে আপনার কোনো লাইসেন্স থাকে না না ওগুলা তো 24 ঘন্টার একটা টাইমার দেয়া থাকে না 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 ওটা ওটা 24 ঘন্টার জন্য না আপনি হচ্ছে এটা আমি যে আইএস ওটা দেব আপনাকে এটা আপনি যে সময় ওপেন করবেন ওই সময় আপনি চলবে আপনি তো এটা কোনো লিমিট নেই আচ্ছা বুঝতে পারছি প্রোটেবল জি জি ঠিক আছে ওখানে কি কোনো নির্দিষ্ট করা আছে যে 
डाउनलोड कर डाउनलोड करते कारण डिलेट हो हेलो सलाम अलैकुम सर जी वालेकुम सलाम सर आपना स्क्रीन में जस्ट डे 1 से पीडीएफ तो ओटा शो करते सर आप जो कि एंटायर स्क्रीन शेयर करते हैं ताले की की क्वेश्चन है तो हम देखते हैं तो एकदम की देखा जाता है सब डाउनलोड कर আচ্ছা আমি আপনাদের মাইক্রোডিকের আইসোটা কিভাবে সেটআপ করতে হবে জিনিসটা আমি দেখাই দিচ্ছি ফাইলে যাবেন প্রথমে ওইটা হচ্ছে আপনাদের স্লাইডের মধ্যে আছে যে আপনি কিভাবে হচ্ছে সেটআপ করবেন ঠিক আছে এখানেই আপনাদের দেখানো আছে বাট হচ্ছে আমি আপনাদেরকে রিয়েল দেখাই দিচ্ছি কিভাবে কাজ করতে হবে ঠিক আছে আপনারা পরবর্তীতে ইনস্টল করার সময় এইভাবে দেখে নেবেন এখান থেকে যদি না মনে থাকে না বুঝেন তাহলে স্লাইড একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে প্রথমে হচ্ছে ফাইলে যাবেন ঠিক আছে माइक्रोडिकेना प्रयोजन रैम छापान्न 
মাইক্রোটিকে 256 দিয়ে মোটা ভালো ভাবে আপনি রান করতে পারবেন আর আপনারা যারা হচ্ছে পিসির মধ্যে হচ্ছে ধরেন আপনি ইউজ করতে চাইছেন চাচ্ছেন যে আপনি লোড বেশি দিয়ে চেক করবেন বা ধরেন আপনি বিভিন্ন ধরনের যে ফিল্টার রুলস ইমপ্লিমেন্ট করে চেক করবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা একটু র‍্যামটা বাড়াই নেবেন ঠিক আছে 1 জিবি করে দেন 1 জিবি করে দিলে হচ্ছে কি আপনার স্মুথলি সার্ভিস পাবেন আপনি যতই লোড দেন ঠিক আছে ওই আপনার র‍্যামটা ফুল হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের ट मिनिमाम ইভেন জিতে গেলে একটু প্রবলেম হবে খুব সম্ভব মিনিমাম র‍্যাম রিকোয়ারমেন্ট আছে 6 জিবি ইভেন জিবি জি জি 6 জিবি 6 জিবি এখন 6 জিবি সারা তো আপনাদের নিবে না তাহলে স্যার আমি এখন কি করতে পারি তাহলে হচ্ছে আপনি বিএম দিয়ে কাজ করতে পারবেন আমি আপনাকে যেভাবে দেখা দিচ্ছি আপনারা ওইভাবে কাজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার প্রবলেম হবে না আপনি তাহলে হচ্ছে আপনি দুইটা মাইক্রোডিক বা তিনটা মাইক্রোডিক নিয়ে আর ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তো আপনার র‍্যাম এত বেশি দিলে আপনার ওই সবগুলো যে সময় মাইক্রোডিক ওপেন করবেন সেই ক্ষেত্রে তো আপনার র‍্যাম ফুল হয়ে যাবে আপনি 256 দিয়ে হচ্ছে প্রত্যেকটা মাইক্রোডিক হচ্ছে আপনি ক্রিয়েট করে তাহলে হচ্ছে আপনার এই প্রবলেমটা ফেস করতে হবে ঠিক আছে আর আপনার হচ্ছে যদি আপনার বিএম দিয়ে কাজ করেন আপনার যদি ইভেনজি মানে ইনস্টল করা পসিবল হবে না তাহলে আপনি বিএম দিয়ে করতে হবে এখন বিএম দিয়ে আমি তো দেখাবো হচ্ছে ইভেনজি দিয়ে তাহলে আপনার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এখন আপনি যে যে আপনি ইন্টারফেস গুলো আপনি দেখতে পারবেন আর ইন্টার একটা রাউটার থেকে আরেকটা রাউটার কিভাবে কানেক্ট করবেন ওই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে সাপোর্ট টিম আছে ওরা হচ্ছে আপনাকে হেল্প করবে আর যদি ওরা না পারে তাহলে আমি আপনাকে দেখাই দেব বা ওদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তো তাহলে আমি আপনাকে দেখাই দেব ঠিক আছে কিভাবে আপনি ইনস্টল করবেন ঠিক আছে বুঝতে পারছেন জি স্যার আচ্ছা এখানে হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দেখানো হচ্ছে এখানে একটা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দেখানো আছে এটা বাই ডিফল্ট একটা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দেওয়া থাকে ঠিক আমরা মাইক্রোডিক এর হচ্ছে মিনিমাম মিনিমাম দুইটা ইন্টারফেস লাগে আমাদের মাইক্রোডিক গুলোতে কেন হচ্ছে ধরুন একটা দিয়ে ইন হবে একটা অফিস টিম থেকে আপনার কানেক্টিভিটি থাকবে আরেকটা তো আপনার ল্যান এর জন্য কানেক্টিভিটি থাকতে হবে আপনার যে পিসি এর মধ্যে ইউজ করবেন ধরুন আপনি ক্লায়েন্ট আপনার কোনো ক্লায়েন্ট আছে এন্ড ক্লায়েন্ট তো আপনাকে সার্চ করতে হবে আপনি একটা ইন্টারফেস দিয়ে কি করতে পারেন না হয় এটা ওয়াইন হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে না অথবা এটা ল্যান হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে এখন একটা যদি করেন তাহলে আরেকটা দিয়ে আপনি কি কি করতেছেন আপনি এই জিনিসটা বুঝবেন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার অ্যাড করতে হবে বাসে এই যে দেখেন এখানে অ্যাড করলে এটা যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে অপশন আছে আপনি কোন জিনিসটা হচ্ছে আবার নতুন করে অ্যাড করতে যাচ্ছেন আমরা জাস্ট হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারটা অ্যাড করতে যাচ্ছি ফিনিশ দেখেন আমাদের হচ্ছে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার দুইটা ক্রিয়েট হয়ে গেল আমরা প্রথমটা কি হচ্ছে ব্রিজ হিসেবে রাখব ঠিক আছে প্রথমটা আমরা ব্রিজ হিসেবে রাখব এই জন্য এটা সে ব্রিজ মোড মানে সুইচ মোড হিসেবে কাজ করবে প্রথমটা প্রথমটা যদি সুইচ মোড হিসেবে কাজ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে কি করতে পারবো আমাদের বাসার যে টি ফিলিং রাউটার হোক মাইক্রোডিক রাউটার হোক বা যে আদার্স কোন ডিভাইস যদি থাকে ওই ডিভাইস গুলো থেকে আপনার যে ল্যান এর আইপিটা আছে ল্যান এর আইপিটা আমাদের মাইক্রোডিক এর মধ্যে আমরা বসাইলে আমরা গ্লোবালি হচ্ছে ট্রাভেল করতে পারবো বুঝতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারকে অ্যাডাপ্টারটাকে হচ্ছে ব্রিজ করে দিলে আর এটা এটাতে হচ্ছে আমরা কাস্টম করে যে বিএম নেট এইচ দেখে দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে এই বিএম নেট এইটা সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে আমরা তারপর হচ্ছে অন্য জায়গায় ক্লিক করলে হচ্ছে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা প্রথম ইন্টারফেসটা কি হিসাবে কাজ করবে সেকেন্ড অ্যাডাপ্টারটা কি হিসাবে কাজ করবে ঠিক আছে আমরা তো হচ্ছে কি করলাম আমরা ডিসি স্পেস নিলাম র‍্যাম নিলাম নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার নিলাম আমরা কি নেই নেই আইএসওটা নিই আমরা আইএসওটা হচ্ছে ইনক্লুড করে দেব এখানে দেখেন নিউ সিডি ডিভিডি আইডি ঠিক আছে অটো ডিটেক্টেড এর মধ্যে ক্লিক করলেই আপনি এখানে আই এখানে হচ্ছে আইএসও ফাইলটা দেখানোর জন্য অপশন চলে আসবে আমরা ব্রাউজ করব 
আমাদের যে লোকেশনে থাকবে আমাদের আইএসওটা মাইক্রোটেক ওকে ওকে ওই আইএসওটা হচ্ছে আমরা সিলেক্ট করে দেব সিলেক্ট করে ওপেন দেব ঠিক আছে তারপর আমরা ক্লোজ করে দেব ফিনিশ আমাদের সব সেটআপ কমপ্লিট এখন আমরা জাস্ট হচ্ছে ফিনিশ দেব ঠিক আছে এখন আমরা তো হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আমাদের অপশন গুলো আমরা ফিলআপ করলাম আমরা তো এখন হচ্ছে কি করি না মেশিনটাকে পাওয়ার দিই মানে হচ্ছে আমাদের যে ডিভাইস কারণ আমাদের যে মাইক্রোটিক ডিভাইস মাইক্রোটিক ডিভাইসটা আমরা সব কিছু রেডি করলাম বাট হচ্ছে এটাতে পাওয়ার দেওয়া হয়নি জাস্ট হচ্ছে এখন আমরা পাওয়ার দিই মেশিন দেখেন পাওয়ার অফ এটা তো ক্লাস হচ্ছে ক্লাস এর সাথে নিজে নিজে হয় জি জি কেউ কিছু বলছিলেন আচ্ছা আমরা এখানে দেখি মাইক্রোটিকে যে আমরা ইন্টারফেসটা দেখতেছি ওটা হচ্ছে আপনার এখানে কি কি প্যাকেজ আছে প্যাকেজ গুলো আমরা কোন কোন প্যাকেজ গুলো হচ্ছে আমাদের মাইক্রোটিকের জন্য আমরা ইনস্টল করতে যাচ্ছি ওই প্যাকেজ গুলো এখানে উল্লেখ করা আছে এখানে আমরা কোন প্যাকেজটা নিয়ে পরবর্তীতে কাজ করব আমাদের তো কারোর কি আইডিয়া আছে যে আমরা কোন প্যাকেজটা নিয়ে শুধু স্পেসিফিক কাজ করব কে কি বলতে পারবে সবাই কি আমার কথা শুনতে চান राउटिंग मैं सामने दिखे जाए बाकी मिनिमामस्टल मध्य फर्मेट कर मध्य अपना जोगुल पैकेज सिलेक्ट कर 
প্যাকেজ গুলো ইনস্টল করে দেখেন ইনস্টল হয়ে গেছে এখন হচ্ছে কি বলছে সফটওয়্যার ইনস্টল মানে সফটওয়্যার গুলো ইনস্টল হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা রিবুট দেব এন্টার দিলে হচ্ছে রিবুট হয়ে যাবে আমার বিএম पासवर्ड की নতুন যে ডিভাইস গুলো ওগুলো বাই ডিফল্ট ইউজারনেম থাকে হচ্ছে অ্যাডমিন আর হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা ব্ল্যাঙ্ক থাকে মানে হচ্ছে কোনো কিছুই থাকে না জাস্ট হচ্ছে এন্টার দিলে আপনি লগইন করতে পারেন ঠিক আছে দেখেন এটা হচ্ছে কমন মোড আমরা যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে এখন কমন মোড আমরা দেখতেছি মানে সিএলআই মোড দেখতেছি আপনি সিএলআই মোডেও আপনি সব কাজ করতে পারবেন যদি আপনার জানা থাকে যে আপনার কোন অপশনে গিয়ে আপনি কোন কনফিগারেশনটা করবেন दाड़ाना डायनिकली স্ট্যাটিক তো ডাইনামিকলি কাজ করবে না সে অটোমেটিকলি নেবে না আপনি বসাইলে দেন হচ্ছে সে কাজ করবে আমি যেভাবে এখন বসাচ্ছি আপনি সেম ভাবে কাজ করে যাবে তাহলে হচ্ছে সে আপনি পাবে না হলে পাবে না দেখেন আমি আমার আইপি কি পিং পাচ্ছি কিনা আমি এটা আগে চেক করে নিলাম তাহলে আমার আইপি বসানো ঠিক আছে সে পাচ্ছে তাহলে এখন আমার গেটওয়েটা আমি চেক করি আমার গেটওয়ে আমি পিং পাই কিনা মানে হচ্ছে আমার এখানে যে মাইক্রোডিক রাউটারটা আছে মাইক্রোডিক রাউটারের গেটওয়ে হচ্ছে 10.10.10.1 ঠিক আছে আমি আমার রাউটার পর্যন্ত আমি পিং পাচ্ছি মানে হচ্ছে আমার গেটওয়ে পর্যন্ত পিং পাচ্ছে আমরা এখন যদি চেক করি গ্লোবাল এই যে এই যে কি পিং পাই কি আমি কোন কনফিগারই করি না দেখছেন আমি শুধু জাস্ট একটা আইপি অ্যাড্রেস বসাই এখানে কি বলতেছে নো রাউট টু হোস্ট নো রাউট টু হোস্ট কি জন্য বলছে আমি কোন রাউটে যাই না জাস্ট হচ্ছে আমি পয়েন্ট টু পয়েন্ট একটা আইপি বসাইছি যার কারণে হচ্ছে নো রাউট টু হোস্ট বলতেছে ঠিক আছে माइक्रोडिक দেখা যাচ্ছে সবাই কি দেখেন জি দেখতে পাচ্ছি জি সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমরা হচ্ছে যে প্যাকেজ গুলো ইনস্টল করেছিলাম দেখেন এখানে সবগুলো প্যাকেজই আছে আমরা যে প্যাকেজ গুলো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে এখানে দেখেন আমরা দুইটা ইন্টারফেস নিয়েছিলাম দেখেন দুইটা ইন্টারফেস দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে 
আমরা একটা আইপি অ্যাড্রেস বসাইছিলাম কমান মোডে দেখেন আইপি থেকে অ্যাড্রেস দেখেন একটা অ্যাড্রেস বসানো আছে আর আমরা কোনো কাজ করিনি ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত আমরা কোনো কাজ করছি আমরা দেখেন আমরা একটা জিনিস চেঞ্জ করি সাপোজ আমরা হচ্ছে রাউটারটার কোনো ইয়ে করিনি নাম দিইনি জাস্ট হচ্ছে রাউটারের বাই ডিফল্ট যে নামটা দেওয়া ছিল ওই ডিফল্ট নামটাই হচ্ছে শো করতেছে আমরা হচ্ছে আইপি মানে আমাদের যে আইডেন্টিটি আছে আইডেন্টিটিটা চেঞ্জ করি চেঞ্জ করলে আমরা চেঞ্জটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো टेम সিলেক্ট করে নিয়ে নিবে যদি আপনি সবগুলো টাইপ করতে চান কোন একটা স্পেলিং যদি মিস হয় তাহলে হচ্ছে আপনার কমান্ড এক্সিকিউশন হবে না রং দেখা তাহলে সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমি হচ্ছে কি করলাম দেখেন এস ওয়াই ট্যাপ দিলাম দেখেন অটোমেটিকলি হচ্ছে বাকি ইয়াটা চলে আসছে নামটা চলে আসছে এখানে শুধু আইডি দিলাম আইডেন্টিটিটা চলে আসছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আপনারা ইয়ে করে নেবেন चेन्ज हो प्रत्येक क्लस मध्य गोटोकल माइक्रोटिकोटिकोटिकोटिकार्ट कर मोडेजी टोटलिबाइड लगे डाउनलोड कर
এখানে হচ্ছে আপনি কি কি ইনস্টল করবেন কি কি আপনার লাগবে রিকোয়ারমেন্ট কি সবগুলো এখানে বলা আছে এস কি ভাবে সেটআপ করবেন দেখায় দেওয়া আছে আপনারা এগুলো এইভাবে দেখে ইনস্টল করে নিতে পারবেন আর যদি না বোঝেন ইনশাআল্লাহ আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে দেখাই দেব আপনাদের বুঝতে পারছেন না এই এটা থেকে আপনি এমটিসিআর স্পোর্টস সহ কভার করবেন 